ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ഇക്കോ ഫോക്കസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് ഒരു സിക്സ് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവൻ എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫിക്സിങ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് സോ ആസ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ ഇക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി എസ് എ ഹോൾ ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഇക്കണോമിക് വെൽഫെയർ നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം സോ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുള്ളത് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒത്തിരി ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം അതുവഴി എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് മാക്സിമം ഇക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് റവന്യൂ ആൻഡ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസും എന്തായിരിക്കണം ഇത് ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കണം ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ മാക്സിമം സോഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ ബെനഫിറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പിഗുവും അതുപോലെ പ്രൊഫസർ ഡാൾട്ടനും ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് പ്രൊമിനൻറ്റ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു തിയറി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിയറിനെ പല ഇക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പല പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ഡാൾട്ടൺ ഇതിനെ പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണ് അതേസമയം പ്രൊഫസർ പിഗു ഈ ഒരു തിയറിയെ പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിമം അഗ്രിഗേറ്റ് വെൽഫെയർ എന്നാണ് അതുപോലെ മറ്റ് ഇക്കണോമിസ്റ്റുകൾ നെറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൽ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പോളിസികൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്കണോമിക് വെൽഫെയർ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സഡ് റവന്യൂ ഉണ്ട് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട് ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട് ടാക്സ് റവന്യൂ തന്നെ ഒരുപാട് ടാക്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂലായാലും പലതരത്തിൽ റവന്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടാക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി മറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ റവന്യൂ എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടാക്സ് ഒക്കെ എന്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തിരിച്ച് ഇത് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് അവിടെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഇക്കോണമിയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും വെൽഫെയർ നമുക്ക് എന്താ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി കുറച്ച് ആളുകളുടെ വെൽഫെയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പേരുടെ വെൽഫെയറിന് എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് കോട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മെജോറിറ്റി പീപ്പിൾ അതായത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുത്തെ നെറ്റ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ
ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമുക്കൊരു യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ യൂട്ടിലിറ്റി എപ്പോഴും ഡിമിനിഷിങ് ആയിരിക്കും അതായത് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയും വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ മേലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയും ഇങ്ങനെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു വരും കുറഞ്ഞു വരും അതേ സമയം നമുക്ക് ടാക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ആ ബേഡൺ കുറയോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ ആ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ടാക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടാക്സ് വീണ്ടും കൂട്ടി ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും എന്താണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ബേഡൺ കുറയുകയല്ല പക്ഷെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് എവിടെയാണ് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനാവുക വെൻ ദർ ഇസ് എ ബാലൻസ് അല്ലേ രണ്ടും തമ്മിലൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് മാർജിനൽ മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ദ ബെനിഫിറ്റ് കൺഫേർഡ് ഓൺ ദ സൊസൈറ്റി ബൈ ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഓരോ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗവൺമെൻറ് ഇതാക്കുമ്പോഴും എന്താ വരിക കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മൈക്രോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി എപ്പോഴും ഡിമിനിഷിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അഡീഷണലായിട്ട് ചിലവ് വരും തോറും ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും തോറും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അതായത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസ് ദ അഡീഷണൽ ബേർഡൺ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് അതായത് നമ്മൾ ഈ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്താണ് അഡീഷണൽ ബേർഡൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ അഡീഷണൽ ബേർഡൻ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ആദ്യത്തെ ആദ്യം ഞാനൊരു പത്ത് രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ബേർഡനും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ടാക്സേഷൻ പതിനൊന്ന് രൂപയാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബേർഡൻ കൂടുകയാണ് ആ അഡീഷണൽ ബേർഡനും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ബേർഡൻ കൂടുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ആ ഓ അതായത് ആ മാർജിനൽ ബേർഡനും ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മാർജിനൽ സാക്രിഫൈസിൻ്റെ ആ ഒരു കേവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കേവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എവ്രി അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് ഓൺ ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ മേലെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു തിയറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നോക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസും അതുപോലെ അതായത് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസും അതുപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റുമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കേവ് കാണാം ഇത് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെമിനിഷിങ് ആണ് അതേസമയം എം എസ് എസ് അതായത് മാർജിനൽ സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസ് അഡീഷണൽ ടാക്സേഷൻ വരുമ്പോൾ മാർജിനൽ സോഷ്യൽ സാക്രിഫൈസ്
എം എസ് എസും എം എസ് ബിയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സോഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാരി ചെയ്യണം അപ് ടു വേർ മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ മാർജിനൽ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സേഷനും മാർജിനൽ സോഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഇത് ഈക്വൽ ആകുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അതായത് അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ